接下来方正老师要介绍的是综合处罚的稍微变化的题目，就是说他处的时候，这个不是 x 减 a 的情况，哦，之前呢综合处罚 x 减 a 的时候，那这是写好，这边就用啊一减。减 a， 然后变号以后，这个去掉就是其实就是正 a， 好，这边用正 a。那现在呢，它前面还有一个系数怎么办？好，之前我们都是一嘛，哈，那就可以把一去掉。那现在它不是一哦，那不是一，应该不能去掉啊，那怎么办呢？好，所以我们的方法是这样，好，这个可以写成两倍，先把二提出来，那它就变成一了，对不对？好，那一的时候我们就会做了。我们就用这个来做，好，先用这个来做。那等一下两倍要怎么办呢？等一下我们再来讲。好，所以呢，我们做法是这样啊，就是先把它分离系数，哎，中间有缺项啊，补离。好，然后呢，哎，分离，分离再分离啊。好，这个呢，就是一加二分之一啊，这个，这个二等一下除以，先做这个，这个系数是一的，我们是会除。好，会处理的。那一加二分之一的话，那这个变号，然后这个把它去掉，好，或者其实你可以想，好，就是这个等于零的时候，这个等于零 ，x 就是负二分之一，我就直接写负二分之一就可以了。好，这个也是一个方法。好，那写好了之后，我们就开始来做哦。这个综合除法还记得怎么装？算吗？没有。好，掉下来，然后升起来，负二加起来，负二升起来，正一加起来，负四升起来，正二加起来，负四升起来，加二，这是正四。好，所以我们就得到呢，这个是它的余四啊，余四是这个，那这个是它的三。那这个的话，其实我们就是意思就是什么？就是我们的这个四 x。四次减五 x 平方减六 x 加二，它就可以写成，我们当然是用 x 加二分之一来做。然后它的三就是这个，好，那这个呢，常数一次、两次、三次，所以是四 x 三次减二 x 平方减四 x 减四，最后还要再加上四。好，那这边看看有没有问题？好，这就是我们的综合除法，还没有。好，那接下来我们是说，哎、欸，老师，我是题目是个二呢，这里有一个二呢，你现在做了，你的答案根本没有啊，这不是我要的答案啊，我要的是什么？我要的是这个可以写成，可以写成二 x 加一，然后去乘以多少加多少，这个才是我要的啊，是不是这样？那我们之前就有一个题目咯，就是说。把这个除式改变的时候，哎，这个怎么变成它？这个 x 加二分之一怎么样就可以变成二 x 加一？乘以二，好，非常好。就是说，如果你这里乘一个二，那这一个就会根本就是等于它。但是我们说不能随便乘以二嘛，这里乘以二，后面就要怎么样？除一个二，然后这边就要除一个二，懂吗？好，所以这个就变成它了。那这个呢？它的三要怎么算？就是这个原本的，刚才出出出来这个三呢、啊，还要再除以二才可以啊，是不是啊？那刚才这个三在哪里？我的七啊，对不对？这里还要再除以二啊。你说这个是二的时候，那这里就是要除以二啊。好，你提出来是二，等一下这里要除以二，因为你如果提出来是三，那这边就会三，那这里就要除以三。好，所以提出多少，这个就是除以多少。好，那这个写下来就是除过来就是这样。所以这边其实就变成了二 x 三方减 x 平方减二 x 减二，对，那除以二，我用绿色的那个角度，所以就变成二。好，然后呢，你发现这个最后的加式也不动啊，有没有？所以这个于是是不动的，于是不管你除以是 x 加二分之一还是二 x 加一，它的于是都是四，都是固定的。只是你的三必须要多做这一件事情，啊，当你这里不是一的时候，你的三要多做这件事情，于是不用动，好，那所以最后就可以答了，对不对？你的三呢，就是这个，啊，有除以这个前面的系数的，二 x 三方减 x 平方减二 x 减
呃，那你的于是呢？好，就是这个，好，就不用动，那就直接试一试就好。看看这样，你